Okay. We're going to uh, we're going to start with a prayer. Ma jalasaro ba dua agas kaim. Our Father who is in heaven. Ei pedar asamaniyam. We pray in the name of Jesus that you will be with us. Ma dar naam Islam asih dua mikonim ki tu bama washi dar tu lejalasa. We pray you will open our eyes to understand your word. ما دعا میکنیم که تو چشم های ما رو باز کنید تا ما کلام تو رو متوجه بشیم. And that Jesus will become real for us. و عیسی به صورت واقعی برای ما بیاد. And that we will follow Jesus to the end. و ما عیسی رو تا انتها دنبال خواهیم کرد. We pray in the name of Jesus. Amen. ما در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. So we are studying the book of Genesis chapter by chapter. ما کتاب پیدایش رو به صورت کتاب کتاب چپتر به چپتر دنبال خواهیم کرد. And we are now at Genesis chapter 12. ما الان در کتاب پیدایش chapter 12 خواهیم بود. So God made promises to Abraham. و خدا به ابراهیم قول داد. He lived in a place called Ur, Ur of the Chaldees. و ابراهیم در سرزمینی دور افتاده زندگی میکرد. And God chose this random person, just chose this man. و خداوند یک شخص ناشناس رو بهش معرفی کرد. He said, I will give you a huge family, many children. من به تو خانواده بزرگ خواهم داد، فرزندان بسیار. And one special, one special son. و یه پسر فوق العاده. And through that family blessing will come on the whole earth. و توسط اون خانواده رحمت خداوند به همه رسیده خواهد شد. And you and your children will inherit the earth forever. و فرزندان تو زمین رو به عنوان میراث خودشون برای همیشه خواهند داشت. And the New Testament explains this to us. و عهد جدید این رو برای ما تفسیر و توضیح خواهد داد. But because God keeps his promises, و به خاطر اینکه خداوند قولهای خودش رو نگه خواهد داشت. Abraham will be resurrected and receive the land forever. ابراهیم رستاخیز خواهد شد و سرزمین خودش رو پس خواهد گرفت برای همیشه. And we're told that the one special son of Abraham is going to be Jesus. وقتی ما میگیم فرزند مورد مخصوص ابراهیم منظورمون عیسی است. But we read that Abraham's wife Sarah was barren; she couldn't have children. ما میگیم همسر ابراهیم بارون نمیتونست اون فرزند رو بیاره. اون نازا بوده. So what that means is that the impossible was going to happen. یعنی که غیر ممکنه این امکانش وجود نداره نخواهد داشت. But he was told if you're going to get this new land forever. اما اگه تو این سرزمین جدید رو برای همیشه میخوای داشته باشی You have got to leave your natural homeland. پس سرزمین مادری و طبیعی خودت رو باید ترک بکنی. And if you're going to get this new family, برای اینکه یک خانواده جدید داشته باشی. You've got to split with your natural family. پس باید از قسمت طبیعی خودت جدا بشی. 
But Abraham didn't do that. اما ابراهیم نمیتونست اون کار رو بکنه. He left Ur of the Chaldees with his father and with his nephew called Lot. از سرزمینش رو با پدرش و برای فامیل خودش ترک کرد. But then his father died. Mamo Pedarish Mood. So God was helping him to meet the condition. Mahodovish Pomanka to in Sharayat Ruberuese. And later Lot, his nephew, decides to leave him. Neva um Doctor Amushro Yajurai Pedasto. So he wasn't very obedient. خیلی دستور خداوند رو دنبال نکرد. But he was weak in faith. اما ایمان خودش رو نگه داشت. He was the one whom God chose. اون کسی بود که خدا انتخاب کرده. So this man Abraham becomes the spiritual father of all the true believers. و این مرد ابراهیم به صورت روحانی پدر تمام کسانی که ایمان دارند میشه تمام ایمان داران. Paul says if we are baptized into Jesus ما اگه در عیسی تعمید بگیریم we become the children of Abraham. ما فرزندان ابراهیم خواهیم شد. We become the true Israel of God, the people of God. ما آدم های اسرائیل حقیقی خداوند خواهیم شد. And yet Abraham was not chosen because he was righteous, because he was good. ابراهیم انتخاب نشد به خاطر اینکه پارسا بود به خاطر اینکه با تقوا و خوب بود. He was chosen purely by God's grace. و اون انتخاب شد فقط و فقط به خاطر فیض خداوند. So why were you and me chosen and not some guy who lived in China 5000 years ago? پس ما چرا انتخاب شدیم؟ چرا آدم هایی توی چین پنیزار سال پیش انتخاب نشدن؟ شما امکان داره بگین خب در اون ما رو خدا بندیده که ما آدم هایی بهتری هستیم. But I don't think so. It was just by pure grace that God chose one here, one there. Not this one, but that one. اما من اینجوری فکر نمی کنم من فقط میگم این یک فیض لایتناهی خواهد بود که این شما و شما رو انتخاب بکنه فقط فیض so you think, why me? برای چی من؟ برای اینکه آدم خوبی هستی They didn't see it. They weren't called. اما آدمای بی خدایی رو میبینیم که خیلی از من و شما بهترن، خیلی بهتر زندگی میکنن، اما اونا نمیبینن و انتخاب نمیشن. And so God chose a man, Abraham, whose wife was barren, who couldn't have children. و میبینیم که خداوند یک کسی رو انتخاب میکنه که همسرش نازاست. And you might think, well, I am just too far from God. There's too big a distance between little me and all these very high, wonderful things you're talking about. But this is the point that the man who couldn't have children 
becomes the father of Isaac and then all the descendants down to Jesus and then us. God chooses the obscure, impotent man. این دقیقا همین نقطه ای خدا رو انتخاب میکنه که از طریق اسحاق به عیسی میرسه و تمام فرزندان خداوند روی کره خاکی دقیقا خداوند از همون نقطه ای که ما نمیبینیم وارد میشه میبینیم که سارا نمیتونه همسر بیاره نازاست وقتی شما عهد جدید رو مطالعه میکنید you learn that Abraham was impotent. میبینیم که ابراهیم نمیتونه صبر بکنه. What a couple. The husband is impotent, the wife is barren. چجوری میشه که یک آدم پیر بعد یک زنی که نازاست and God says, it's you that are going to have this massive family that's going to bring blessing to the world. And so when Abraham was 99 and Sarah was 90, they had a child called Isaac. در 90 سالگی اسحاق رو میارم. Isaac and Jacob came the 12 tribes of Israel, David, Jesus, us. اسحاق، یعقوب، دوازده قبیله یهود، داوود و نهایتا عیسی. And so with us this I this obscure weak little person can come someone who lives forever and ever in glory. I mean, we have a very small part of the world that we can't see, but in the end of Jesus, this life is given to us by the Lord. We can live until the end of the life with God. Well, I, the Lord of the world, 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 the man who walks the streets of Croydon drinking, drinking a coffee, I, the person who goes to Costa, I, this very small, limited person, will one day live forever in glory. It's a big distance between those two things. ابد در جلال خداوند با خداوند زندگی میکنم این فاصله خیلی فاصله زیادیه اما میبینیم که ابراهیم به خدا ایمان داره میبینیم اینجا ایمان یعنی ایمان داشتن به خداوند faith means trust i don't know if it's like ایمان that, but... یعنی توکل so I, i trust god i believe that he's going to come through for me من ایمان دارم من اعتماد می کنم من توکل می کنم And if you believe it is that simple that you also can come to this eternal life. پس اگه شما ایمان دارید، اعتماد میکنید، همین سادگی میتونید این زندگی لایت زنگی رو داشته باشید. Right. So let's read what the Bible says about. Abraham. Abraham. Uh, 
Right, Arash, can you read? Can you read the Farsi bits? Yep, Genesis. Well, I put on the screen share. Yep. Which book? Genesis chapter 12? Yep, verses 1 and 2. Yes. Chodavan, be Abram, گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود من ترجمه هزار نوی کتاب مقدس رو می خواهم you uh, have many children and you will be a blessing من از طریق تو خانواده بزرگ خواهم داد و تو به همه برکت خواهی داد so what does it mean to be a blessing به نظرتون چی میتونه باشه که تو برکت خواهی بود The New Testament quotes these verses. در عهد جدید ما مورد شبیه این آیه رو خواهیم دید. Would you like to read um, verse 25 and 26 in English? You are the sons of the prophets and of the covenant which God made with your fathers, saying to Abraham, and in your descendant, that's Jesus, will all the families of the earth be blessed. To you first, God, having sent, having raised up his servant, sent him to bless you in turning every one of you away from your sins. This is Acts 3, 25 and 26. So the blessing is to be turned away from your sins. Uh, shall I, uh, you going so fast or? I don't have any time to translation. Shall I know which book is it? It's the New Testament. Yeah, you can read it. Can you not read it from the screen? From the screen share. Okay. Because let me see. Okay. شما هستید اولاد پیغمبران و آن عهدی که خدا با اجداد ما بست. وقتی که به ابراهیم گفت از ذریت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت. شما اولاد خدا بنده خود عیسی را برخیزانده. فرستاده تو شما را برکت دهد به برگردندن هر یک از شما از گناهانش برای شما از اولاد خدا بنده خود عیسی را برخیزانیده فرستاده تا شما را برکت دهد شلای گوینگ لیتل بی دام هر یک از شما از گناهانش yeah. so, when it says that we're going to be blessed it means that we will be blessed by being turned away from our sins. وقتی منظور کتاب میگه که شما را برکت خواهید داد منظورش برگشتن شما از گناهانتون هست. روی برگردان دیدن از گناهان. Not just forgiven but turned away from sin. نه تنها بخشیده شدن بلکه روی برگرداندن از گناهان وقتی ما گناه میکنیم ما نیاز داریم که خداوند ما رو ببخشیم من من یه مقدار نگرانم نگرانم که دوباره من این گناه رو تکرار بکنم I don't doubt God forgives me. من شک ندارم که خداوند منو میبخشه But I'm not completely at peace because I fear that I will repeat that sin. اما من در آرامش واقعی به سر نمیبرم چون احساس میکنم که من دوباره شاید اون گناه رو تکرار بکنم but the blessing here is to be turned away from sin. اما برکتی که ما اینجا خواهیم گرفت اینه که روی برگردان. And that's what I want. That is man's need. اون چیزیه که ما احتیاج داریم. اون چیزی که انسان ها نیاز دارن. 
to have a new pair of eyes. دو دو جفت چشم داریم چشم جدید to have my head turned another way to look this way not that way که ما یه جوری بچرخیم از گناهان که اون سمت رو نگاه نکنیم به جهت دیگه خیره بشیم and that is exactly what god actually is promising to abraham That is in what This is achieved through the Holy Spirit. In Badast Miyad Tavasut Ruhol Godus. Spirit means your mind your attitude your feeling روح رو میتونیم توسط احساسات و ذهنتون معنی بکنید اینجا and god can give you a new spirit و خداوند میتونه یک روح جدید به شما بده A new mind, a new pair of eyes, a new world view. یه ذهن جدید، دو تا چشم جدید، چیزهای جدید خواستن در زندگی. And that is what we need. That's what man needs. اون چیزیه که ما احتیاج داریم. اون چیزیه که انسان ها That's why Jesus said, این دقیقا به همون علت که ایسا میگه You must be born of water and born of the spirit شما باید توسط آب و روح دوباره زنده بشید That's why I encourage you to be baptized into Jesus این دقیقا به همون علت که من شما رو ترقیب میکنم که در ایسا تعمید بگیرید so that you can be born again spiritually born of the spirit شما بتونید رو به صورت روحانی دوباره متولد بشید you might say but I can't, I can't stop drinking I can't stop doing drugs شما امکان داره بگید من نمیتونم مشروب خوردن رو ترک بکنم من نمیتونم مصرف That's okay. God loves us and will accept us where we are. God, God, God sorry, if, if you love somebody, you love them as they are. اگه شما یک کسی رو دوست دارین همون جوری که همون شخص هست که ما پذیرفتین And God loves us as we are. و خداوند ما رو دوست داره همون جوری که هستیم But he can change us. اما اون میتونه ما رو تغییر بده He can give you this turning away from sin, this new mind, this new way of looking. اما اون میتونه شما رو تغییر بده به شیوهی که ذهن و چشم ها و اهدافتون به سمت دیگه ای بچرخه. This is why someone who was 40 years an alcoholic can change. And do, they do change. This is why alcoholic can change after 40 years because they can be given a new a new mind. Sorry, it's a broken network. Ah. I'm saying this is why let's say an alcoholic or an addict after 40 years can change. In va hamun elate kasai ke etiyad be alkohol ya mawad mukhaddar daran 
میتونن تغییر بکنن حتی بعد از چهل سال استفاده از اونا you can't change yourself. شما میتونین خودتون رو تغییر بدین But God can. اما توسط خداوند And this is all part of the blessing that was promised back to Abraham all those years years ago. این دقیقاً همون جاییه که اون رحمتیه که خداوند قولش رو به ابراهیم هزاران سال پیش داده. So let's uh, read on in Genesis. بذارین یه قسمت از کتاب پیدایش رو دوباره بخونیم Abraham leaves out of the Chaldees and he makes the journey to Canaan to what we would call the land of Israel Sorry for interruption again, network problem. I miss your sentence. Uh, Abraham leaves out of the Chaldees and he comes to Canaan, to Israel. And he comes to Canaan and he comes to But he finds that the land is in a famine. اما میبینیم که اون سرزمین در فمن هست so, و قحطی در آن زمین شد و آبرام به مصر فرود آمد تا در آنجا به سر برد زیرا که قحط در زمین شدت میکرد و واقع شد چون نزدیک به, بود به مصر وارد شد به زن خود سارای گفت اینک میدانم که تو زن نی... نیکومند هستی When the Egyptians see you, they'll say, this is his wife, and they will kill me, but they'll save you alive. So say that you're my sister, that it may be well with me for your sake, and so that my soul may live because of you. Can you read 12 and 13? Can you read verses? Mesrian, chun to ra bebinan, khahan goft, in zan oost. آنگاه مرا خواهند کشت و تو را زنده نگاه خواهند داشت پس بگو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من نیکو شود و جانم به سبب تو زنده بمان بهش فکر میکنیم میبینیم که جالب نیست این کاری که ابرام میکنه He didn't really love his wife. این یعنی که واقعا زنشو دوست نداشته. He said, "Okay, if they want to take you and marry you, well, let them do it as long as I don't die." میه یعنی که این یعنی که خب اگه میخوام با تو ازدواج بکنم پس ازدواج بکنم پس فقط من زنده بمونم دیگه. So fourteen. When Abraham came into Egypt, yes, the Egyptians saw the woman was very beautiful, and the princes of Pharaoh saw her and praised her to Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. Can you read 14 and 15? Yes. چون آبرام به مصر در آمد مصریان آن زن را دیدند که بسیار زیبا بود. و چون امیران فرعون سارای را دیدن و ایران از فرعون ستودن پس آن زن را به خانه فرعون بردن فرعون به خاطر او 
فرعون به خاطر او ابرام احسان کرد و ابرام صاحب گله ها و رمه ها علاقه های نر و ماده قلامان و کنیزان و شدتران شد اما خداوند به خاطر سارای همسر ابرام فرعون و اهل خانه اش را به بلاهای سخت مبتلا کرد So that I took her to be my wife. So take your wife and go your way. پس فرعون ابرام را فرا خواند و گفت این چه کاری است که در حق من کردی؟ چرا به من نگفتی که او همسر توست؟ چرا گفتی خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ اینک این همسرت او را برگیر و برو. So uh, Abraham doesn't present as a particularly nice guy. می‌بینیم اینجا ابراهیم به عنوان یه آدم خوب در کتاب مقدس نشان داده نمیشه. He was like me. He had a beautiful wife. اون مثل منه یه همسر زیبا داره. But say uh, You know, what do I do? Some other guy wants to marry her, and I say, "Oh, yeah, you can marry her. She doesn't. She's my sister, actually." You mean him? Yeah, he's coming. As I'm sorry, I'm pushing him. He's coming. For his sister, he's saying, "Okay, okay, I'm going to marry you. 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 What kind of a bloke is that? In... What kind of a man is that? In what kind of man is that? In what kind of man is that? God had told Abraham. می بینیم خدا به ابراهیم گفته بود. You and your wife will have children. تو و همسر فرزند دار خواهید شد. So his sin was even worse. پس گناهش از این چیزی که ما فکر می کنیم بزرگتره. Because he's willing for her to go and marry Pharaoh, king of Egypt, and become his wife. You mean that he says that he will marry his wife and become his wife? It was one of these men, even though he was married, who thought it's all about me. It's all about me, it's about my wife, and anyone else. It's all about me. You mean him? Par khalaf. خواسته های خدا اون فقط به خودش فکر میکنه و خواسته های خودش و زنده موندن خودش And so Pharaoh, king of Egypt basically says to Abraham shame on you clear off, go away میبینیم میبینیم که شاه مصر فرعون یه جورایی داره به ابراهیم میگه که شرم بر تو باد شرم بر تو باد فقط از اینجا برو But this man Abraham is our spiritual father اما همین مردی که الان داریم تو این تصویر میبینیم پدر روحانی همه ماست so If you think yeah yeah but I'm I'm not a very good man. I'm not a good woman. I don't believe very strongly. I'll show you. Can you just go outside? I think that lady is, Iranian lady is just outside. Um, if we, um, if, if we think, oh, but my faith is not strong enough. I'm too weak. I'm not good enough. Look, God dealt with Abraham. I can think, I can think. اگه فکر کنیم که ما آدم خوبی نیستیم ما ایماندار قوی نیستیم ما نمیتونیم فرمان خداوند رو نگه داریم به این یه نگاهی به وضعیت ابراهیم بدهیم We're now going to take the communion the, the bread and the juice ما میخوایم اشای ربانی رو به جا بیاریم نان و شراب رو نگاه میکنیم بهش These are the simple symbols of the fact that God loves me 
and Jesus loves me. این سمبول نمادینی هست از عشق خداوند که خداوند توسط کار عیسی مسیح من رو خیلی دوست داره. So we're just going to give thanks for the bread which represents the body of Jesus. ما میخوایم تشکر بکنیم به خاطر نان که نمادی هست از بدن عیسی مسیح. Dear Father, we thank you in the name of Jesus for this bread that represents the body of Jesus. خدایا ما ازت متشکریم به خاطر این نان که بدن عیسی مسیح رو برای من زنده نگاه می‌داره. We pray that we may be a part of his body. ما دعا می‌کنیم که ما بتونیم یک قسمتی از بدن عیسی بشیم. and live forever with him va ta abad ba un zendegi bokun we pray in jesus name amen in ma dar nam isa dua mikun amen one that yeah i'm going to pray for the cup ma be khater جام هم دعا میکنیم Our Father in heaven we thank you for this cup that represents to us the blood of Jesus خدایا ما به خاطر این جام دعا میکنیم که نمادی هست از خون عیسی We know the blood represents life ما میدونیم که خون نمادی هست از زندگی And we want his life to be in our lives. ما میخوایم اون زندگی رو به زندگی خودمون بیاریم. Please live in us. لطفاً در ما زندگی کن. We pray in Jesus name. Amen. ما در نام عیسی دعا میکنیم. آمین. So if anyone wants to be baptized into Jesus, please come and talk to me or Cindy or Shay or Dana or anyone. And we can... میخواد در نام ایسا تعمید بگیره بیاد با من صحبت کنه با سیندی شهی هر کسی که داخل جمعمون هست. And we can arrange that. ما میتونیم برای اون برنامه ریزی بکنیم. Whenever you are in the United Kingdom or in Europe, we can arrange it. هر جای هستید در بریتانیای کبیر، اروپا ما میتونیم برای اون برنامه ریزی بکنیم. Right, we're going to thank God for the food. ما به خاطر این غذایی که برای اون فراهم شده از خدا شکر گزار هستیم. Karen, could you just come to come up here and give thanks for the food? Just one sentence at a time to help those little Yeah, I want to thank you, Lord, for bringing us here together today. خداوند ما ازت متشکریم که ما رو در کنار همینجا جمع کردی. We thank you for all kind of provision. ما به خاطر این بینایی جدیدی که به ما میدی ازت ممنون و متشکریم. We are we thank you for giving us the communion. ما به خاطر این جمعی که تونستیم درش اشای ربانی رو به جا بیاریم متشکریم. And we thank you for the full provision. و ما به خاطر برکتی که از طریق این غذا به ما میدی متشکریم. And we thank you for everybody who's coming together. و ما بابت تک تک شما ها که تشریف آوردین هم از خداوند من شکر گذاریم. And we pray that we will all come back soon again together. ما دعا میکنیم که دوباره بتونیم دوره هم جمع بشیم. و کلام خدا رو بشتیم. In Jesus name.
ما دعا میکنیم در نام ایسا آمین And thank you, Arash, for translating for us. God bless you, Duncan, like always. Thank you.